വയലിൻ മാന്ത്രികൻ ബാലഭാസ്കർ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസം തികയാണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ അമ്മത്തൊട്ടിലെത്തിയ കുഞ്ഞിന് ബാലഭാസ്കർ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ബാലഭാസ്കറിന്റെ സീനിയറും സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് ദീപക്കാണ് ബാലഭാസ്കറിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കുട്ടിക്ക് ബാലഭാസ്കർ എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ അമ്മത്തൊട്ടിൽ മൂന്നാം തീയതി വൈകിട്ട് ഒൻപതാം തീയതിയോടുകൂടി തന്നെ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ മൂന്നാം തീയതി ഞങ്ങളെല്ലാം രാവിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലും അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാലുവിൻ്റെ വീട്ടിലും ശാന്തി കവാടത്തും എല്ലാം പോയി ബാലു നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ അമ്മത്തൊട്ടുള്ളൊരു ആൺകുട്ടിയെ ലഭിച്ചത് ബാലഭാസ്കറിന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ശാന്തി കവാടത്തിൽ നടന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ കുഞ്ഞെത്തുന്നത് പ്രിയ സംഗീതജ്ഞന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അന്ന് തന്നെ അവന് പേരും നൽകി ബാലഭാസ്കർ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു കുഞ്ഞ് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ അമ്മത്തൊട്ടിലെത്തിയത് ഈ സമയം ബാലഭാസ്കറിന്റെ അന്ത്യകർമ്മത്തിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അനുസ്മരണത്തിനും ശേഷം വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബാലുവിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായിരുന്ന എസ് ദീപക് തീർച്ചയായിട്ടും ബാലുവിന് പിന്നെ ആദരവ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാലഭാസ്കർ എന്ന പേര് ആ കുട്ടിക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാം തീയതിയാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ബാലു മരിച്ച ദിവസവും രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ബാലഭാസ്കർ എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ബാലുവായിട്ട് ഒരുപാട് കാലത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളതിനുപരി ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായി എന്നെ എപ്പോഴും ബാലു കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ ബാലുവിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന യൂണിയനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബാലു വലിയൊരു കലാകാരനായി മാറുന്നത് അവിടെ ബാൻഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ബാലുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുന്ന കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് ഈ ബാൻഡിൻ്റെ സജീവമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ കലാകാരനായി ബാലു മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ബാലുവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വിട്ടുമാറാതെ ദീപകന്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ നിമിഷവും പിന്നെ ഒട്ടും ആലോചിച്ചില്ല സുഹൃത്തും സംഗീത പ്രതിഭയുമായ ബാലഭാസ്കറിന്റെ മനസ്സിലോർത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കാതിൽ ചേർത്ത് പതിയെ വിളിച്ചു ബാലഭാസ്കർ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ സമയത്ത് പഠിച്ചിരുന്ന ലക്ഷ്മി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടുകാരെല്ലാം എതിർത്തിട്ട് പോലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ വിവാഹം എല്ലാം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർ പോയ അവരുടെ ഓരോ വളർച്ചയ്ക്കകത്തും ആ കോളേജിനകത്ത് ആ പഴയ സൗഹൃദം അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാലുവിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ കൂടി ബാലു മരണപ്പെട്ടു പോയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൻ്റെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ചേർന്ന് ബാലുവിൻ്റെ പേരിലൊരു മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം അവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അമ്മത്തൊട്ടിൽ വഴി ലഭിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ബാലഭാസ്കർ നൂറ്റി ഇരുപത്താറാമത്തെ ആൺകുട്ടിയും കുഞ്ഞിളം കാലുകൾ മെല്ലെ ചലിപ്പിച്ച് കളിച്ചുല്ലസിക്കുകയാണ് കുട്ടി ബാലഭാസ്കർ ഇവിടെ ബാലഭാസ്കർ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ ഇനിയും ജീവിക്കും സംഗീതത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല ഇനി ഈ കുഞ്ഞിലൂടെയും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ക്യാമറമാൻ വിഷ്ണുവിനോടൊപ്പം ആർ ഹരികൃഷ്ണൻ മാതൃമലയാളം ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി മാതൃമലയാളം ടി വിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക